वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए वि टी बांगलाते आमिर हुसैन अपन के प्रीति और शुभेच्छा जान शुरू कर प्रतिबेदन तो प्रिय दर्शक ये देखते ही पाँच उन्नत जत शर जतर गुरुगुल देखान चेषा कर खामी देखते हैं ये खामार आसले शरियतपुरे तो पल्ली विद्युत संलग्न ये खामार तो ये खामार नाम हलो रहमान डेयरि फार्म तो उद्योता क्यों ही बाई अजपाड़ा गाए यह खामार कर लत बड़ो एक विशाल एक खामार कर से सब गुरुतवपूर्ण तथ्य हमें जान चेषा करब एवं एतगुलो गुरु दिए शुरू कर प्रफिटा कम हाँ तर लसटा कम हे तो उन्नी भविष्य गुरु खामार नहीं परिकल्पना कि आपनारा नतून जरा खामार ही करते चान आसले क्यों भी खामार शुरू करते ग्रामे खामार शुरू करते गी अवस्था एवं ढाका शुरू करते गी अवस्था से सब विषय गुरुतपूर्ण तथ्य अपन के जान चेषा करब तो प्रतिबेदन की भलोक मनोजोग दिए देखें और अपन सवार का अनुरोध एखो जरा चैनल सबसक्राइब करें एखी सबसक्राइब कर और जरा कर तेज़ सबा के असंख्य धन्यवाद तो चलो आप प्रथम एक खामार घूर देखा प्रिय दर्शक रहमान डेयरि फार्मे जे सब गुरुगुलो आज से देखान चेषा करते तो गुरुगुल देखी एगो कि सब क्या ना कि आप हाँ ये गुरुगुलो विभिन्न जगह ऐले संग्रह करो आपनर सुरजगंज थी शाहजादपुर थी पबना थी हाँ तरपे शरियतपुर थी विभिन्न जगह थी से घुरे घुरे संग्रह कर मूलत मैक्सिमाम गाभिगुली फिजियन हालेस्टान फिजियन जतियन क्रस जतर गाभी गर्भवती प्रथम दाम दिए गुरु ना कदि खामारे उन्नत करत बसी जतर गाभी थे बीज नहीं तक कि एक खर्चा कम होत ना तो ये टोटाल बारोटा गाभी बहर थे आनसे और समस्त गाभिगुलू जो भरे सब बकना बसुर कैसे अच्छा अच्छा पंचाश हज़ार पंचान्न हज़ार आठचल्लिस हज़ार वगलो एक बसर पा लालन पालन करारगल माँ हो गाभी देखते नाम की बोला साधारण रानी शंकर इनशाला पचिसे मत पचिस हाँ 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 चौद पंद लिटार दूध है बावन हजार टाक दिए कन्सेप्ट कर एगारो मास पर माँ ढाका छाप्पन्न जी हिटे 
এটা আবার দ্বিতীয়বারে হিটে চলে আসছে এই যে এটা কত লিটার দুধ পাচ্ছেন প্রথমবারে প্রথমবারে এই যে এটা 14 15 লিটার মত দয় আচ্ছা এক বেলা এই যে কত দাম দিয়ে কিনলেন এই বাছুরটি আসলে বাছুরটা কিনছিলাম 52000 টাকা দিয়ে 52000 টাকা দিয়ে আর যদি এই গাবি এটা কিনতে যেতেন এখন এই গাবিটা এখন ওই বাজার থেকে কিনতে গেলে এবারে প্রায় 2 লাখ টাকা 1 লাখ 90000 টাকা কিনতে হবে 90000 টাকা লাগবে জি জি তার মানে কি আসলে কি বাছুর দিয়ে শুরু করা উচিত না গাবি দিয়ে শুরু করা উচিত যদি আপনার ওরকম ই থাকে সময় থাকে তাহলে কোয়ালিটি বাছুর কিনে এই এই যে এই যে দেখেন আমার এই বাছুরগুলো এই যে একটু দেখেন খেয়াল করে দেখেন এই যে এই বাছুরগুলো এই যে এটা এখনো দুধ খাচ্ছে হ্যাঁ এই বাছুরটা 85% ই আছে পার্সেন্টেজ আছে পার্সেন্টেজ আছে এইটাই মা ইনশাআল্লাহ যখন মা হবে না এটা একটা বড় জাতের গাবি হবে এই এটা আড়াই লাখ টাকার গাবি হবে আমি আশা করতেছি এবং এইটা প্রথম বিয়ানে মিনিমাম 14 থেকে 18 লিটার পর্যন্ত দুধ হবে আচ্ছা বুঝতে পারছেন তো এই যে আপনি যে ভালো জাতের পার্সেন্টেজের বাছুরগুলো পাচ্ছেন এগুলো কোথা থেকে বা কিভাবে পাচ্ছেন এগুলো এখানে একটা ব্রাক আছে এবং ওই সিম বিক্রি করা হয় হ্যাঁ ব্রাক আছে সরকারি হাসপাতাল আছে ওদের কাছ থেকে গরু যখন হিটে আসে ওই বিষটা কিনে আনে পুশ করা হয় আচ্ছা ওই গাভীর পার্সেন্টেজের উপরে আর ওই যে পুশ করা হলো সিমেন্টটা যে পুশ করা হলো তার পার্সেন্টের উপর এভারেজ করে একটা বাচ্চা হয় তো আমরা আপনার ভিতরে দেখি ভিতরে সেটা গরুগুলো দেখি তারপর আমরা এই যে এখানে কিছু ছাগলও দেখতে পারতেছি আমরা এগুলো কোন জাতের দেশি ছাগল নাকি এ শকে এগুলো আমার ছেলে দেই আমার ছেলে এগুলো কিনেছে এগুলো শকের বসে সে ওই যে দুই তিনটা ছাগল পালে এগুলোর সাথে খাওয়া দাওয়া করে এই যে এগুলো ঘাস এগুলো এই যে এই এগুলো সব ঘাসি জমি নাকি এগুলো সব ঘাসি জমি আচ্ছা এগুলো সব এই যেগুলো সব এই ঘাসি জমি গরু কিন্তু মূলত কাঁচা ঘাস হলো মেইন আচ্ছা কাঁচা ঘাস যদি আপনি দিতে না পারেন জি তাহলে আপনার খামার টিকবে না গরু সুস্থ থাকবে না এটা থেকে ভালো মিল্ক আপনি আশা করতে পারেন না এবং খরচটা তো কম হবে হ্যাঁ খরচটা কম হবে এই জন্য ফার্ম করার আগে আপনাকে সর্বপ্রথম কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে এরপর হচ্ছে লেভার এই যে আমার এই যে যারা কাজ করে এর সাতজনই আছে সাফাই নবাবগঞ্জের আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে ভিতরে যে আমরা যে বাছুরগুলো দেখছি আসলে সেগুলো সম্বন্ধে যদি একটু বলতেন এগুলো কিভাবে সংগ্রহ করলেন আসলে এগুলো তো আমার গাভীর বাছুর আচ্ছা এই গাভীর সাথে যে বাছুর কিনেছিলাম না জি জি আমি যে 11টা গাবি কিনেছি জি তার সাথে এই বাছুর আচ্ছা এই যে এগুলো অত্যন্ত কোয়ালিটি বাছুর ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এগুলো খুব ভালো মানের গাবি হবে এগুলো পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে গেলে খুব ভালো মানের গাবি হবে এই যে এগুলো সব আমার এই গাভীর বাছুর আচ্ছা এই যে এই থেকে এই পর্যন্ত এগুলো সব এই 10টা আপনি দেখলে খুশি হবে এই যে এগুলো আমার বাছুর কিনা এটা এটা ইনশাল্লাহ এটা এক মাসের মধ্যে মা দিবে এরকমই আপনার পঞ্চাশ বাউন্ন এর বেশি হবে না তাড়াতাড়ি দাও খাবার এই যে এগুলো দেখতেছি এগুলো এটা একটা মুন্ডি গাবে এটা বাইশ লিটার পর্যন্ত দুধ হয়েছে কিনে নিয়েছিলাম এই গাভিটা আমি কিনেছিলাম এক নব্বই দিয়ে কিনেছিলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার নব্বই হাজার এটা বাইশ লিটার পর্যন্ত দুধ হয়েছে মানে কিনে আনার পরে বাইশ লিটার দুধ পেয়েছে দুধ পেয়েছি এই যে পরে এই যে গাভিটা দেখছি আমরা এটা এটা আমি এরকম এক পঁচাশি দিয়ে কিনে এনেছিলাম আঠারো বিশ লিটার দুধ পেয়েছি আচ্ছা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আগামী এক মাসের মধ্যে আবার এটা মা হতে যাচ্ছে আল্লাহ যদি এটাকে সই সালামতে রাখে যেমন এইটা এটা আমার একটা বড় জাতের গাভি হবে ইনশাল্লাহ এটা দোয়া করেন এটা আমি আমি দেখেছি এবং সেখান থেকে এই বাছুরটা আমি সংগ্রহ করি দেখতে তো দেখা যাচ্ছে ভালো একটা জাত হয়েছে অনেক লম্বা এবং চামড়াটা মসৃণ হ্যাঁ হ্যাঁ একদম শঙ্কর জাত এবং ভালো ছেড়েছে 
নাকি আমার ছেলে যে ফার্মটা আর মালিক আমিনুর রহমান সে তার একটা আইডিয়া ওখান থেকে আসছে যে এরকম গরুর যদি স্কিনটা এরকম হয় হাত পা যদি এরকম হয় কান যদি এরকম হয় বডিরা যদি এরকম হয় তাহলে এই গরুটার পার্সেন্টেজ একটু বেশি আছে তাহলে এটা একটু দুধ বেশি হবে তার এই যে আইডিয়া এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে এই গরুগুলো তো সব তার আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরা যে ইউটিউবে যারা কাজ করছি আসলে এখান থেকে অনেক কিছু শিকার আছে এখানে অনেক কিছু শিকার আছে ভাই আপনি তো আমি বলেছি যে আমি ঢাকা থাকি আমি কিন্তু অন্য জগতের মানুষ আমি ব্যবসা করি আমার ঢাকাতে জুয়েলারি দোকান আছে বাইতল মোকারমে আমার জুয়েলারির বস হচ্ছে তিরিশ বছর আমি এই জগতের মানুষ না আমার ছেলে হলো এই জগতের মানুষ ওই যে প্রত্যেক সূত্রে আমার আমার বাড়িতে আসে আমার আব্বার পালে সবসময় দুইটা চারটা পাঁচটা গরু ছিল সে আমার আব্বার সাথে কুরবানিতে হাটে যা বড় বড় গরু কিনতো গাভি গাভি দোহন করতো এগুলো সব আমার ছেলের কালেকশন করা আমার ফাদার একজন কৃষক প্রত্যেক সূত্রে আমার বাবার একশত সাতাইশ বিঘা এই জমি আছে আমার খামারে বাবার খামারে সব সময় নেচারেলি আটটা দশটা গরু থাকে আচ্ছা সেই প্রত্যেক সূত্রে এই গাভিটা পেয়েছে আমার বাবার খামার থেকে সেরকম ভাবে লালন পালন করা হতো নাকি জি জি তো আমরা দেখি জি আমার এরকম কয়টা আমার ছেলে এরকম আঠাইশটা বকনা বাসুর কিনেছে আঠাইশটা এই দুই হাজার সতেরোতে সতেরো জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বরে কিনেছে আমার ছেলেগুলো আপনার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বাউন্ন এরকম তো এটা গাভি হতে কতদিন সময় লাগলো এটা গাভি হতে সময় লাগছে ষোলো মাস পনেরো মাস চোদ্দ মাস হ্যাঁ ষোলো মাস এরকমই মানে কিনে আনার চার পাঁচ মাস পরে হিটে চলে আসছে আচ্ছা তারপরে নর্মালি নয় দশ মাসের সময় মা হয়ে গেছে তো এতে অনেক খামারি বলে যে খরচটা আসলে বেশি হয় আপনার মতে কি গাভি কেনাটা খরচ কম হয় না বাসুর কেনাটা খরচ কম হয় এটা দুভাবে দেখা যায় আপনি একটা গাভি যদি কিনেন তাহলে এখন এই মুহূর্তে কিনলেন একটা গাভি কিনলেন এক লাখ সত্তর হাজার টাকা দেওয়া আপনি এই গাভিটা থেকে বারো তেরো লিটার দুধ আশা করতে পারেন এর বেশি আপনি কোনো কর্মী পাবেন না সর্বোচ্চ বারো লিটার এগারো বারো লিটার দুধ আপনি আশা করতে পারেন ঠিক আছে আর আপনি যদি ষাট হাজার টাকা দিয়ে একটা গাভি পালে কিনেন তারপরে এটারে আপনি মাসছে এটার খরচ হবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা তো আপনি ষোলো মাস পারলে এটা মা হয়ে যাবে সাই বাজার থেকে যদি আপনি ষাট হাজার টাকা একটা গাবি কিনে বাচ্চা কিনে দেখলে চার মাস পরে এটা হিটে চলে আসবে এরপরে দশ মাস এটা বাচ্চা হবে তো আমি এবারে যে ষোলো মাস ধরলাম তাহলে ষোলো মাস ধরলে 
भांगुरा ওরা কি করে গরুরে ইনজেকশন দিয়া 10 কেজি আলা গরুরে 20 কেজি দুধ বানাবে এরকম করে মানুষকে বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত করে বুঝতে পারছেন তো ওটা না করে যদি আপনি বাজার থেকে দেখে শুনে বা আমার এই খামারে আসলেন ভিজিট করলেন দেখলেন যদিও এখন পর্যন্ত আমি বাছুর বিক্রি করি না হয়তো ইনশাআল্লাহ করব এই বাছুরটার মা এইটা আপনি দেখলেন যে এই মারতে 12 লিটার 14 লিটার দুধ হয় এই মা আছে কত পার্সেন্ট 70% পার্সেন্ট এই বাচ্চাটা আছে 80% পার্সেন্ট তাহলে এটা আর 2 লিটার বেশি হবে সেখানে 5000 টাকা বেশি হলো আপনি একটা বাছুর নিলেন পুষলেন দেখা গেল 12 14 16 মাস পরে একটা পূর্ণাঙ্গ মা গাবি হলো এবং সেখানে আমরা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে আমি মনে করি ঘুরে ঘুরে দেখে যদি সময় থাকে সময় দিতে পারেন তাহলে ছোট ছোট বকনা বাছুর কিনাই ভালো এই আমাদের দেশের মানুষ এই যে আমরা পাবনা সিরাজগঞ্জায় গাবি কিনি কষ্ট হয় আবার অনেক সময় প্রতারিত হয় আমি আমি হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে হয়েছে আমার দুইটা গাবির বেলা আমি প্রতারিত হয়েছে কত টাকা বিনিয়োগ করে শুরু করেছেন আসলে আসলে তো ওইভাবে অ্যাকুরেট খরচ হয় না এটা তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি 115 শতাংশ জমি এই জমির মধ্যে ড্রেজ যারা দিয়ে বালু ফেলে তারপরে এটা আস্তে আস্তে আমি করেছি 3 বছর লাগিয়ে প্রথমে দুই অফিস করেছি এরপর এই শেটটা করেছি এরপর ওই শেটটা করেছি এরপর এটা শেষ করেছি তো আনুমানিক কত হবে প্রায় সবকিছু মিলে হয়তো প্রায় 50 লাখ টাকার উপরে খরচ হয়েছে মানে 50 লক্ষ টাকার উপরে প্রায় খরচই হয়েছে খরচ হয়েছে তো এই শেড শেড দিন মানে শেড দিন মানে গরু শুরু করতে এটা তো একটা স্থায়ী আর যদি জায়গাটা কিনেন তাহলে তো প্রায় 1 কোটি টাকার উপরে খরচ হয়ে যেত তা তো জায়গা তো আর চিন্তা হয় না যে জায়গা তো হয় না তো এই যে আপনি তো আল্লাহর রহমতে 1 কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেন 2 বছর হয়েছে তো এই যে এই টাকাটা আসলে ব্যাক পাবে কিভাবে বা কতদিন সময় লাগতে পারে ইনশাআল্লাহ আমি পাবো আমি গত কুরবানির দামি মোটা তাজা করানোর জন্য আমি গরু কিনেছিলাম এবং 42টা গরু ঢাকা নিয়ে বিক্রি করেছি আমার লস হয়নি লাভ হয়েছে তবে খুব একটা বেশি লাভ হয়নি মানে সামথিং লাভ হয়েছে হ্যাঁ লাভ হয়েছে প্রথম প্রথম তো লাভ হয়েছে এখন অবকাঠামো নির্মাণ করেছি এখন বুঝতেছি কিভাবে খরচ কমানো যায় আর কোন ঘাস খাওয়ালে কি পদ্ধতিতে গরু ভালো সুস্থ থাকে আস্তে আস্তে খরচটা কমে যাবে আস্তে আস্তে খরচটা কি হবে কমে যাবে ইনশাআল্লাহ লাভের মুক্ত অবশ্যই দেখব এই মুহূর্তে আমার 74 টা গরু আছে ছোট থেকে বড় মিলায়া তো 74 টা গরু আছে না ইনশাআল্লাহ আমার এখানে এখন 40 টার মতো গাবি আছে আমি তো আশা করি বছর আমি 40 টা বাচ্চা পাবো দুধ ছাড়াইলে আমার ওই যে যে বাচ্চা এগুলো 65 70 হাজার টাকা দিয়ে নেওয়ার জন্য বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ লেবার স্যার হ্যাঁ আমি যদি আমার দুধ দিয়ে যদি সমান সমানও থাকি বছর শেষে আমার অন্তত পক্ষে আশাক্ত করি আমি বছর শেষে আমার অন্তত পক্ষে 40টা গাবি আছে তো আগে পরও হতে পারে 35 থেকে 36টা বাচ্চা আমি পাব এবং এটার বাজার মূল্য 20 লাখ টাকা আসবে এটা আমি আশা করি এক বছর পরে যে আমার বাসুরিক এটা ফিক্সড ইনকাম এখান থেকে 22 লাখ টাকা আসবে আমি দুধ দিয়ে আমার লেবার ঠেবার এক গরুর খবর খরচ করব বছর শেষে আমার এখানে 30 35টা আপনি আসলে বলতে যাচ্ছেন গাবি পালনের আয়টা হলো আসলে তার বাছুরটা বাছুরটা তো প্রিয় দর্শক আপনারা শুনছেন আসলে আপনারা যারা নতুন গাবি পালন শুরু করতে চান তারা আসলে জেনে রাখবেন গাবি পালনে একটি ভালো বাছুরই হলো আপনার খামারের এক বছরের কষ্টের একটি আয় এছাড়া দুধ যেটা আয় হয় বা বিশেষ করে মফরশলে যে জায়গায় দুধের দামটা কম পাওয়া যায় সেই জায়গায় দুধের খরচটা তার খাওয়ার পিছনে চলে যায় এবং তার যে রাখাল আছে তার পিছনেই চলে যায় দুধ থেকে আপনি সেইরকম ইনকাম করতে পারবেন না তো এতক্ষণ আপনাদেরকে আমরা রহমান ডেইরি ফার্মটি ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম জানি না কেমন লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ